二妹，我是不是不该留在京城？子一，袁姑娘说，掌门人大会结束之后就会把孩子送回来。我们与其在这等着，不如去城外。毕竟我是朝廷的通缉犯，会给他们带来不少麻烦。我还不能走，我要参加掌门人大会。今天你见到的那个人，叫石万琛，被称作毒手神枭，曾经和我师父同门学艺。当年他用毒毫无节制，害死了很多人，被师祖逐出门墙。此后数十年，他和我师父多次争斗，师父开始还念及同门之意，一直手下留情。可是随着他持续作恶多端，师父决心带师祖清理门户，便对他用了无解之毒。本以为已经将他毒死，可没想到他却留了后手，最终用十几年的时间拔出毒素。今日我才知道他还活在世上，之前的种种不解，也都豁然开朗。大哥，你还记得吗？之前我和你说过，毒侠苗大侠眼睛的毒药和我师门有关。难道是他？我还不确定。如果真是他。那杀死你父亲的毒药，八成出自他手。今日他提到要参加掌门人大会，这对我来说是个机会。他作恶多端，我绝不能让他留在世上继续害人。我要替师门清理门户。二妹，我跟你一起去。大哥，太危险了。如今他已经练成了必参毒功，对毒药的使用方法也是炉火纯青。今天我就在他身上吃了大亏。我们必须要想到克制他的办法才行。正是因为如此，我才更应该留下来。在这个世上，我仅剩你这么一个亲人了这是干什么？胡大侠的忌日马上就到了，我要去祭拜他。本想带着马儿一起去，但他年纪尚幼。孙兄弟，你说，我女儿就拜托你了。嗯、我速去速回。苗大侠，一路小心呐！
小红，夫人，归农呢？老爷在书房呢。尘封多年，依旧锋利。<笑>好啊。<笑>何事如此开心？蓝妹，蓝妹，给我！蓝妹，别，当心呐！你为何要这么做？你明明答应我要退出江湖，你如今为何要掘人坟墓、屠刀针疤？蓝妹，你你先别激动啊，你先听我解释。那个，就那个掌门人大会情况有变，原本给我的那个玉龙杯取消了，我得上台比武。你知道我这武功，要是没有冷月宝刀，我根本就没有胜算。我爹就因为这把刀而死，我不想你重蹈覆辙，你为何还要执迷于虚名啊？因为我是天龙门的掌门人。你不想想，这天龙门上上下下这么多名弟子，天天仰望着我，为他们撑起一片天，我有的选择吗？所以，你之前跟我说的都是骗我的。你从未想过退出义士队吗？人在江湖，身不由己。难道你要眼睁睁的看着这天龙门毁在我手里吗？那我怎么对得起那列祖列宗呢？蓝妹，哎，蓝妹，夫人，蓝妹。你走吧，我对你已经无话可说。你为了一盏玉龙杯，竟做出如此伤天害理之事。蓝妹，你先听我说几句话好吗？其实我做这些，都是为了你。苗人凤他不会放过我们的，但是我没用，我我的功夫。远不如他，我唯有取得那冷月宝刀，我才能够更好的去保护你，才能够尽快把狼给接回来。我所做的这一切，虽然不磊落，但是都是为了我们日后的生活呀。如果真像你说的，一切皆因我而起，那我现在告诉你，日后不要再为我做任何事了，把刀还回去。那种不祥的东西我不要，我也不再执迷于孩子。我真的不想跟苗人凤再有一点瓜葛了。我既然选择了你，就会与你生死与共。你若死了，我绝不独活。桂农。真的只想和你安安生生的过日子。咱们放过别人，就是放过我们自己
你答应我，再也不那么做了，好吗？我答应你，我即刻就把刀还回去，我也会尽快把胡大侠的坟给修好。那你相信我，好吗？怎么样？这次能罚没多少银子？粗粗一算，就有三千万两啊！唐佩这么有钱，哎，可惜了。眼红的人太多，咱们只能留小头，大头还得上缴。啊，大人不急。唐佩那老小子已经把发财的道儿都留下了。哦，哎，您上眼，你就别卖关子了。说吧，唐佩他收了各路掌门人的贿赂，根据收钱的多少，他已经私下里把八盏银龙杯、八盏金龙杯已经按座次分配好了。等到掌门大会的那天。这些人就装模作样的上台，比划一番，然后把杯子一分，皆大欢喜。这些我都知道。他汤佩干的事，我也能干。我要给他来个重新打鼓另开张，让这帮家伙再吐一遍血。哎，大人英明。周大哥，您可来了，您得给我们几个做主啊！我都听说了，你们都坐下，都别着急。能不着急吗？汤佩他扒了我们一层皮，现在海兰碧又要再来一遍，我们无非就是想在掌门人大会上露个脸，凭什么得遭这二茬罪啊？大哥叫你们坐下说话，都没听见啊！这做生意可没这规矩，这不是明抢吗？哎，我们的钱也不是大风刮来的，凭什么买一件东西他得花两样钱呢？周大哥，都是因为我们相信你，才给汤佩送银子的，知道吗？哎哎哎，怎么说话呢？是你们求我们大哥帮你们疏通门路，汤佩坑了你们，我们不是也跟着倒了霉了吗？都少说几句吧，一口一个汤佩。汤佩是红花会的奸细，你没想掉脑袋吗？瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧你那个没出息样！哎，千金散去还复来，孝敬了海大人。你们手上拿到了杯子，将来广收门徒，称霸一方，还愁银子回不来吗？再说了，海兰碧已经学着汤佩的样子开设了赌场，他坐窗赢大头，你们不会也趁机捞一把？对呀、啊，大哥，我们事先知道了谁先输谁后赢，那些参赌下注的赌徒们，岂不是成了给我们送银子的傻瓜了？就你聪明！你安排的事儿都已经办好了，也做好了埋伏。只要他肯来
，我保证万无一失。记住，别让夫人出后院，就让她专心的看戏。弟子明白。还回去了吗？放心，我已经派人连夜把他送回去了。来，我们专心看戏。适合看一出戏。你可还记得，我跟你说过，你杀死了我的孩子。哦，今天你的孩子居然在我的手里，那么他是生还是死，就看你的了。跪下。武林第一高手苗人凤，膝下有黄金不跪好，那就别跪。不跪。不跪。真。
可能。老爷呢？回夫人，老爷他……哦，老爷回来了。关总，嗯，你去哪儿了？我有个惊喜。老爷，夫人，若兰，兰儿，关总，我跟你说过什么？啊，答应你的事，就一定会做到。你跟兰儿好好亲近亲近，啊！西船那边呢，我还是得去一下，否则我们两个都不在，怕失礼。兰儿，有没有想娘啊你也不是无所不能、刀枪不入，你也有你的死穴。为了孩子，不顾一切。说实话，我也挺感动的。但可惜呀，以后我才是孩子唯一的爹。是怎么接回来的呀？没想到那个魂不讲理之人，竟然转了性子，愿意把兰儿还给我。老爷，是怎么把兰儿带回来的？夫人，您就别为难我们了。那你们先替我照顾好兰儿，我先去看戏。是是。夫人从来没把咱们当下人，咱们还骗她，这这也太造孽了。是啊，夫人好可怜啊。上一次，老爷毒瞎了苗大侠的眼睛，这次又用宝刀和孩子引苗大侠上钩，夫人一直被蒙在鼓里。可是咱们当下人的能有什么办法？想帮也没法子呀。好在孩子被接回来了，解了夫人的思念之痛。哎呦，哎呦，菩萨保佑，菩萨保佑。哎呦。
平日里我待你们不薄，你们两个若有良知，就跟我说实话。孩子他爹在哪里？关在祠堂。你们一定要帮我！好，不说他，不说他，就说我们兄弟俩。啊，我们兄弟俩，我们呢？我们是世交，是发小。我也很难过，为什么事情会变成现在这个样子？一辈子的兄弟，光宗耀祖，名扬天下，这不好吗？我从小就崇拜你，仰慕你，多好啊！天生的练武奇才，我。不管我付出多少努力，我练了多少，我就是资质平庸。但即便如此，长大之后，就该被你呼来唤去，被你看不起吗？我不过是乐于跟你分享，我广收徒弟，你却笑我俗气。是不是所有武功没有你好的人都没有资格设立门派收弟子啊？是在你眼里，唯独我不配你可好了？打遍天下无敌手，金面佛，多响亮的名号啊！我可是没有少替你宣扬，当然不是为了你，我只是在想，如果有人能够把你打败，至少能够替我出一口恶气。说你做人仰慕愧天，难道我做人就是人生狭隘吗？我再叫你几声大哥啊，大哥，大哥，大哥，大哥！我喊了你半辈子大哥，但是你一招半式都不肯教我。但那个胡一刀，你们原本是宿敌，宿敌呀、啊！相识两天，你们就成了知己，还把苗家剑法传授给他。
不服，不服！我难过挫败。真相吗？那胡一刀的刀上的毒是谁干的？是我归农干的。再帮我们拿壶酒。好希望你可以为我遮风挡雨，但是你却遮住了我的一切，让我成为一片树下的青苔。只要你活着，我一辈子就只能躲在泥土里。怎么就阴错阳差了？怎么你们就互换了兵器？他就，怎么就替你死了呢？我，我太失望，太失望了。不过后来发觉，我发觉，事情都是有两面的。看着你，为了找寻真相，心力交瘁，生不如死。整天买醉也好，与其说我有呃事后的忐忑不安，更多的是觉得值得，对吧？要是你死了，你就解脱了，那就没意思了。但是看着你生不如死，我高兴，高兴啊！<笑>好。让我现在兴致来了，我再再跟你说另外一件事情啊。你眼睛也是我派人下的毒，是，又是我鬼弄。为什么？因为我觉得老天真是瞎了眼。让你这种人也配有那种风情万种的女子一直陪伴在你左右吗？你暴殄天,天物，你不懂得珍惜。换作是我，要是老天给我这样一个女子，我一定百般呵护。于是我只能替天行道，替你照顾他们，因为你不配。没有孩子的孤家寡人，而我会永远把南兰留在我身边，因为她是我击败你的战利品。他时时刻刻都会提醒着我：我田桂农比你苗人凤好，我田桂农比你苗人凤强。
，很快啊，我就会得到玉龙杯，我会风风光光的迎娶南兰。公认我是八大掌门之一，而你，昔日被万人膜拜的金面佛教会，金起剥落，露出不过是木雕泥塑的真身，你这庙宇破败荒芜，成为天下人的笑柄，你有听到吗？我说，你会成为天下人的笑柄，天下人的笑柄。世界。